Memo Cinta, Los Cintarazos, buenos días. Muy buenos días, Teodoro Rentería Villa, buenos días, amigos de Irradia Noticias. Este miércoles hubo dos hechos que me llamaron poderosamente la atención. El primero ocurrió en la conferencia de prensa mañanera del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien anunció que habrá grito de independencia la noche del 15 de septiembre y desfile cívico-militar un día después, es decir, durante los festejos patrios para conmemorar la proclama libertaria hecha hace 210 años en Dolores, Guanajuato, por el cura Miguel Hidalgo. López Obrador fue cuestionado respecto a su decisión asumida frente a la implacable pandemia del coronavirus COVID-19 que ha presentado rebrotes en algunas alcaldías de la Ciudad de México junto con la creciente ocupación hospitalaria y la aplicación del semáforo rojo por parte de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en las zonas con mayores contagios. Al presidente le valió un cacahuate el escenario de riesgo e indicó que la gente acudirá no en la cantidad de siempre y si sí bajo estrictas normas sanitarias con sana distancia. Me pareció que se estaba burlando de los mexicanos y ofendiendo nuestra inteligencia. El segundo momento lo observé en Cuernavaca, donde el alcalde Antonio Villalobos Adán Luego de reunirse con el titular de la diócesis de esta capital, el obispo Ramón Castro Castro, anunció la realización de la edición número 300 de la Feria de Tlaltenango, no como en años anteriores, sino con limitantes en torno a la utilización de espacios. Según dijo, habrá restricciones en cuanto al cierre total de la avenida Emiliano Zapata, desde el punto conocido como La Pradera hasta la Glorieta de Tlaltenango, Menos días de duración, no se otorgarán permisos al comercio foráneo, tampoco se permitirá la venta de bebidas embriagantes, la concurrencia no deberá rebasar el 50% de capacidad, con operativos para evitar las aglomeraciones y la venta de comida será para llevar. En resumen, se verificará una festividad religiosa, pero no la feria de otros años, cuando vimos a la zona convertida en gigantesca cantina enorme vertedero de desechos sólidos y humanos, con desorden por doquier, todo ello acompañado por la corrupción en torno al arrendamiento de los espacios, de lo cual año con año se benefician los mayordomos religiosos de Tlaltenango, las autoridades auxiliares, el obispado y desde luego funcionarios municipales. Los dos escenarios, el nacional a cargo de López Obrador y el local con Antonio Villalobos envían señales equivocadas al imaginario colectivo. De por sí, nuestro pueblo es rebelde para acatar las medidas sanitarias, negándose a utilizar un simple cubrebocas y permitir que le tomen la temperatura y apliquen gel antibacterial. Imaginen ustedes lo que ocurrirá tanto en la enorme plancha del Zócalo en Ciudad de México como en la avenida Emiliano Zapata de Cuernavaca durante los días que dure la feria de Tlaltenango. Puedo vaticinar la falta absoluta de respeto de nuestros paisanos a cualquier número de medidas de control. El secretario de Salud de Morelos, Marco Antonio Cantú Cuevas, se refirió ayer una vez más a la movilidad social en la totalidad de municipios de Morelos desde el comienzo de la nueva normalidad, sin que a diario dejen de registrarse nuevos contagios, nuevos fallecimientos en menor o mayor proporción. A juzgar por los recientes registros de casos confirmados, el número de muertos, la cantidad de casos sospechosos, la proliferación de contagiados activos y la inacabable ocupación de espacios hospitalarios, la pandemia avanza en Morelos sobre un escenario de riesgo. Nuestro cuerpo se nuestro pue nuestro pueblo, perdón, nuestro pueblo se comporta como si estuviéramos en semáforo verde. He visto a centenares de hombres y mujeres en determinados lugares sin respetar las medidas las medidas sanitarias ni siquiera utilizan cubrebocas. Espero equivocarme, señoras y señores, y que mi boca se haga chicharrón, como decían las abuelitas, pero es probable que en breve, en breve 
la Secretaría de Salud Federal regrese a Morelos al semáforo rojo, lo cual generaría un gravísimo clima de inestabilidad social. Estaremos atentos y aquí lo vamos a comentar en Irradia Noticias Morelos. Que tengan todos ustedes un feliz jueves.